हेलो एव्री वन वेलकम बैक टू अवर् नल मैं वीडियो बेगा स्वीट रसमलाई एसो चूसा इधी चुस्कुँ बट को टाइम उसे बेटर अन्ना को प्रासेस लंगी गए बैठ थर्टी रूपी पड़ी ईच पीस कंटे इंट मन चुस्के टेन टू फिफ्टीन पीसेस ईजी वाई वन लीटर आफ् मिल सो इन दिन प्रासेस एटो चूसा टिप्स अं ट्रिक्स अभी फावी चला बी ओके स्टार्ट द प्रासे फस्ट पैन कड़ाई यानीको वन लीटर आफ् मिल ऐडी चूसर कदा दी अंदर असल आव पाल यूज कौ मि मन इक नार्मल मिलकना पैके मि उ कदा आ मि यूज चूँ इला पोंरा वर्वा दटव आफ्सको कोई वाटर तीस वाटर तीसको वेनीगर उठे वेनीगर नार्मल वेनीगर का यदा वेनीगर और इंट वेनीगर लेने वालों लमन यूज निम्बका यूज एंटे पाल मन विरक्टी पनीर बाॉल्सा इधकू उ वेवाली को वेकू विरक्टी अंदकनी को वेनीगर आ वाटर अच्छे को ओके सारी अभी अद अंदकनी को कंटू विरक्को आर्वा मन पनीर बाॉल्सो नील की नीलू पाल पाल नील सपरेट चूसर कदा आलमोस्ट अल विपया चूँ इला सपरेट वाटर अं मि सपरेटी बउल तीस दीको फिटर को तरवा वैट मल क्लाइना क्ला पर्वे मल क्लाइते इंका बटन सो इवी देश वेस तरह आ क्ला पटकनी आटर मत दिगेला पिंडी मतलब अवसर लेकिन उबीते उ चूसर कदा ने वाटर ऐडा वाटर एडा मन लमन का वेनीगर का सिट्रिक ऐसी उटर अंदकनी पाल विरी सो आट्रिक ऐसी दिखा की पुलधन उड़क उ नैन वाटर ऐडकू चूँ इंका ऐडान अला वाटर ऐडक उ अब दुलते उ अभी मत दिखे लेकिन बाॉल्स अने पनीर बाॉल्स अने गिटाई सो अंकनी वाटर तो दाने कड़कू उ चूसर कदा यह विधा को वाटर उड़ेला पिंक स्क्वीजे मत सो so, इपड़ दी प्लेट तरवा दी मन उल उ उड़क पेस्टा अे वरकू मणिक मन दी इलास्तू उ चूसर कदा एला पोल उदा सो इला उड़क मन चति मणिक दी पेस्टा चेयरि
అస్సలు ఒక్క ఉండ కూడా ఉండకూడదు సేమ్ పేస్ట్ లాగా అయిపోవాలి అప్పుడే మనకి బాల్స్ అనేవి కరెక్ట్గా వస్తాయి చూసారా ఇలా ప్లేట్కి వేసి అలా చేస్తూ పేస్ట్ లాగా చేసేసుకోవాలి నాకేం ఐడియా వచ్చిందంటే అది కొంచెం ప్రాసెస్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది టైం అని చెప్పేసి నా దగ్గర ఇలా బ్లెండర్ ఉంది ఈ బ్లెండర్తో నేను జస్ట్ టూ టైమ్స్ అన్నాను టూ టైమ్స్ అన్న అంటే తర్వాత వచ్చేసింది ఈజీగా అయిపోయింది నాకైతే ఈ ప్రాసెస్ ఆ ప్రాసెస్ అయితే కొంచెం కష్టంగా అనిపించింది మీకు చూపించడానికి మాత్రమే అది నేను చూపించాను నాకు ఎందుకో ఈ ఐడియా వచ్చి నేను ఇలా చేశాను బాగా వచ్చిందండి ఈ బ్లెండర్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే నేను ఎలా చేశానో చూపిస్తున్నాను చూసారు కదా ఎలా అయిపోయిందో సేమ్ పేస్ట్ లాగా అయిపోయింది మీరు తర్వాత నేను ప్లేట్ కూడా అది రాస్తున్నాను బాల్స్ చేద్దామని ఇంకొక ప్లేట్ తీసుకున్నాను మీరు తీసుకునేటప్పుడే ఫ్లాట్ సర్ఫేస్గా రస్మలైజ్ చేసేసుకుని పెట్టుకున్నా కూడా ఓకే చూసారా నేను చేతికి కొంచెం గీ తీసుకున్నాను గీ రాసుకుని బాల్స్ లాగా చేసి దాన్ని అలా బట్టి అలా పెట్టేసేయండి చూసారు కదా ఇది కొంచెం టైం ఉన్నప్పుడే మీరు చేసుకోండి నాకు ఫస్ట్ సరిగ్గా రాలేదని చెప్పేసి మళ్ళీ చేస్తున్నట్టున్నాను సో ఇలా మలాయిస్ అయితే ఇలా ఫ్లాట్ సర్ఫేస్గా ఇలా మనం చేసుకుని ఒక ప్లేట్లో పక్కన పెట్టేసుకోండి ప్రతిసారి నెయ్యి అయిపోతుంది చేతికి అది అంటుకుంటుంది అనుకుంటే మీరు మళ్ళీ నెయ్యి తీసుకొని మళ్ళీ చేతికి రాసుకుని ఈ బాల్స్ చేసుకుని రసం ఆ తర్వాత మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకోండి ఆల్మండ్స్ అండ్ పిస్తా తీసుకున్నాను నేను ఇలా స్ట్రైట్గా సన్నగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోండి తర్వాత ఒక అడుగు లోతు ఉన్న వెజిల్ అయితే తీసుకోండి ఖచ్చితంగా అడుగు లోతు అయితే ఉండాలి ఎందుకంటే మలాయిస్ పొంగుతూ ఉండాలి సో ఇక్కడ నేను వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ వాటర్ తీసుకున్నాను వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ వాటర్ తీసుకుని ఆ తర్వాత దానిలో వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ షుగర్ అయితే యాడ్ చేసుకోవాలి షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి షుగర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత అది పాకంగా వస్తుంది కదా ఆ పాకం రానివ్వాలి ఇదంతా కూడా హై ఫ్లేమ్లోనే ఉండాలి హై ఫ్లేమ్లో రాకపోతే మళ్ళీ ఇస్ అనేవి కుక్ అవ్వవండి హై ఫ్లేమ్లోనే మీరు కుక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇది రసగుల్లా అయినా సరే రస్మలాయ్ అయినా సరే ఈ బెంగాలీ స్వీట్స్ ఏవైనా సరే హై ఫ్లేమ్లోనే కుక్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ జ్యూస్ అంతా కూడా ఆ వాటిలోకి వెళ్ళాలి కాబట్టి అలా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇంకొక టిప్ ఏంటంటే నేను కొన్ని వీడియోస్లో చూసి చెప్తానండి సోప్ నట్స్ అంటే కుంకుడుగాయలు నానబెట్టుకోండి ఒక టూ త్రీ టు ఫోర్ నానబెట్టుకుని దాన్ని జ్యూస్ అయితే తీసుకుని ఈ పాకం ఎప్పుడైతే మరుగుతూ ఉంటుందో ఆ పాకంలో వేసుకోండి చూడండి ఎంత బాగా పొంగుతుందో ఈ కుంకుడు రసం వేయడం వల్ల ఇంత బాగా పొంగుతుంది అనమాట ఈ కుంకుడు రసం ఎందుకు వేసాము అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఎందుకు వేసామంటే మల్లాయిల్లోకి ఈ జ్యూస్ అనేది బాగా వెళ్తుందంట అందుకని చెప్పేసి 
ఈ సోప్నర్స్ యొక్క జ్యూస్ అంటే కుంకుడు రసం జ్యూస్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ స్పూన్స్ వేస్తే లేకపోతే ఒక టూ స్పూన్స్ వేసుకున్నా సరిపోతుంది చూసారు కదా మామూలుగా షుగర్ సిరప్ కన్నా కూడా ఈ కుంకుడు రసం వేస్తేనే ఇంత బాగా పాకం అనేది పొంగుతుంది చూసారు కదా ఎలా పొంగుతుందో ఇది ఒక టిప్ అనమాట ఇది ఫాలో అవ్వండి స్వీట్ షాప్స్లో ఖచ్చితంగా ఈ మెదడే ఫాలో అవుతారంట తర్వాత మీకు డౌట్ రావచ్చు ఈ కుంకుడు రసం వల్ల చేదు అనేది రాదా స్వీట్ రాకోకుండా చేదు వచ్చేస్తుందామనే మీకు డౌట్ రావచ్చు చేదు అయితే నాకైతే అస్సలు రాలేదండి ఎందుకంటే మనం తీసుకున్నది వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ షుగర్ కాబట్టి స్వీట్నెస్సే డామినేట్ చేస్తుంది ఇది మాత్రం చేదుగా అస్సలు లేదు చాలా బాగా నాకైతే ఇది యూస్ చేయడం వల్ల ఫ్లఫీగా వచ్చింది చాలా బాగుంది చాలా బాగా కుక్ అయింది కూడా సో మీరేమి దిగులు పడకండి చేదు అయితే అస్సలు రాదు ఒక టూ టు త్రీ స్పూన్స్ కుంకుడు రసం అయితే వేసుకోండి దానిలోకి చూసారా మల్లాయిస్ కూడా వేసేస్తున్నాను మల్లాయిస్లోకి ఆ జ్యూస్ అనేది బాగా వెళ్తుంది పైకి కిందికి తేలాడుతూ ఇప్పుడు మనం వీటిని కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట అందుకని చెప్పేసి నేను అడుగు మందం లోతున్న గిన్నె పెట్టుకోమని చెప్పాను నేనైతే మూత పెట్టి క్లోజ్ చేశాను సో అది ఉడుకుతూ ఉండగా పక్కన ఒక స్టవ్ వెలిగించుకోండి పక్కన స్టవ్ వెలిగించుకుని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని ఇప్పుడు మనం టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకుందాం ఒక ప్యాకెట్ మిల్క్ ఉంటుంది కదా పావు లీటర్ మిల్క్ ఉంటుంది కదా టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ మిల్క్ మనం యాడ్ చేసుకుని కొంచెం కాగిన తర్వాత కొంచెం బాయిల్ చేయండి నేను ఆల్రెడీ బాయిల్ అయినవే వేస్తున్నాను కొంచెం బాయిల్ చేయండి కొంచెం బాయిల్ అయిన తర్వాత క్రీమ్ మిల్క్ యూస్ చేయాలని ఏం లేదండి నార్మల్ మిల్క్ అయినా సరిపోతుంది క్రీమ్ మిల్క్ అయినా ఓకే ఎందుకంటే మనకు కన్సిస్టెన్సీ కొంచెం థిక్గా రావాలన్నమాట ఓకే సారీ అండి నేను షూట్ చేయడం మర్చిపోయాను అందుకే వేస్తాను ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు వన్ బై ఫోర్త్ కప్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ షుగర్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి వీటిలో అండ్ వన్ టీ స్పూన్ ఆఫ్ కండమం కండమం పౌడర్ ఇలాచీ పౌడర్ అనమాట యాలక్కాయల పొడి యాడ్ చేసుకోవాలి అది ఎప్పటి వరకు మరిగించాలంటే త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అయ్యే వరకు అంటే థిక్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు అది చేసుకోవాలి సో ఈలోపు మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక కూల్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఒక బౌల్లో కూల్ వాటర్ తీసుకుని ఆ మల్లాయిస్ అయితే కుక్ అయిపోయాయి అందుకని చెప్పేసి ఆ కూల్ వాటర్లో ఈ మల్లాయిస్ యాడ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత మనం ఇంకొక బౌల్ తీసుకుని మనం త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వచ్చేంత వరకు మనం థిక్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు మనం చేసుకున్నాం కదా మిల్క్ దీన్ని ఇలా ఒక బౌల్లోకి తీసుకోండి ఓకే ఈ మిల్క్ ఇలా రావాలి మరి పలుచగా ఉండకుండా కొంచెం థిక్గా ఉండాలి సో మనం కూల్ వాటర్లో వేసుకుని పెట్టుకుని ఉంచుకున్నాం కదా ఈ మల్లాయిల్ని ఇలా పిండేసుకోవాలి గరిటతో కానీ గరిట పెట్టి స్పూన్తో అయినా చేసుకోవచ్చు నేనైతే హ్యాండ్తో చేసేస్తున్నాను ఇలా వాటర్ ఏది లేకుండా దానిలో వాటర్ పోసాం కాబట్టి వాటర్ ఏది లేకుండా దానిలో వేసేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇదంతా హై ఫ్లేమ్లోనే చేసుకోవాలండి కొంచెం టైం ఉన్నప్పుడే చేసుకోండి కొంచెం పెద్ద ప్రాసెస్ కాబట్టి మీకు లెంతీగా అనిపించి ఉండొచ్చు చూసారు కదా మల్లాయిస్ రస్ మలాయిస్ రాడీ బెంగాలీ స్వీట్ ఇంట్లో ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి బయట థర్టీ రూపీస్ పెట్టి ఈచ్ పీస్ కొనుక్కునే కంటే ఇంట్లోనే మన చేతులతో మనం చేసి పెడితే చాలా హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది సో డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్